சுனாமியில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக தற்போது சென்னை காசிமேட்டில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அஞ்சலி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் தற்போது அவர் செய்தியாளர் சந்திக்கிறார் நேரலையில் பார்க்கலாம் நேரடியாக சென்று நம்முடைய மீனவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரையும் நேரில் சந்தித்து நான் இருக்கின்றேன் உங்களுக்காக எனவே இந்த ஆளிப்பரலினுடைய தாக்குதலுக்கு ஆளிப்பரலினுடைய கோட தாண்டத்திற்கு ஆளானவர்களை அவர்களுடைய மீட்பு மறுவாழ்வு மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகள்லாம் போர்க்கால அடிப்படையில் எடுத்து அதன் அடிப்படையிலே உலகம் முழுவதும் நம்முடைய அம்மாவை அம்மாவுடைய அரசை அன்றைக்கு வந்து பாராட்டினார்கள் எனவே சுனாமிக்கு பின் என்கின்ற வகையில் ஏறக்குறைய ஒரு ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே திட்டங்கள் கடற்கரை மாவட்டத்திற்கு மாண்பு இது பொருத்தலை அம்மா அவர்கள் அளித்து மறுவாழ்வு நடவடிக்கை மேற்கொண்டதன் காரணமாக சுனாமிக்கு பின் அதாவது ஆளி பேரலைக்கு பின் அழிவுக்கு பின் என்கின்ற வகையிலே ஒரு ஆரம்பம் என்ற அடிப்படையிலே இது புரட்சித்தலைவி அம்மாவுடைய நடவடிக்கை உலகம் முழுவதும் உள்ள எல்லோராலும் இன்றையும் இன்றும் பாராட்டப்படுகின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது எனவே உயிர் நீத்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துகின்ற வகையிலே பதினாலாம் ஆண்டு இந்த நினைவஞ்சலி இன்றைக்கு அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே இன்றைக்கு நம்முடைய கடற்கரையிலே இன்றைக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது சொல்லு தம்பி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு அம்மா அவர்கள் அன்றைக்கு ஒரு தொகுப்பு திட்டம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதில் வந்து வீடுகள் சாலைகள் பாலங்கள் அவர்களுடைய மறுவாழ்வுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு வேண்டிய படகுகள் வல்லம் போன்ற அனைத்துமே வந்து முழுமை அளவுக்கு இதே பொருட்சலை அம்மா அவர்கள் அளித்தார்கள் ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வந்து ஒதுக்கீடு செய்து அந்த மறுவாழ்வு பணிகளெல்லாம் மேற்கொள்வதன் காரணமாக இன்றைய தினம் வந்து வாழ்வாதாரம் வந்து அன்றைக்கு எடுத்த முயற்சியின் காரணமாக மேம்பட்டிருக்கின்றது இந்த கஜா புயல் காரணமாக நம்முடைய மீனவர்கள் உள்நாட்டை சார்ந்த விவசாய விவசாய பெருங்குடி மக்கள் மற்றும் அனைத்து தரப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலே அம்மாவுடைய அரசு அம்மாவுடைய வழியிலே எல்லாவித நிவாரணப் பணியும் இன்றைக்கும் முடிக்கிட்டிருக்கின்றது எனவே யாருடைய வாழ்வாதாரம் நிச்சயமாக வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது என்கின்ற வகையிலே அரசு பல நல்ல நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கின்றது சார் விருதுநகரில் கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு எச்ஐவி ரத்தம் வந்து ஏற்றப்பட்டிருக்கு இதுக்கு யார் பொறுப்பு சார் பொறுப்பு யார் ஏற்பாடு அதுதான் வந்து அந்த பொறுப்பான அந்த ரத்த வங்கியை சார்ந்தவர்கள் வந்து ஏற்கனவே வந்து அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அவர் வந்து இடைநீக்க செஞ்சிருக்காங்க இப்போ கலெக்டரும் வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காரு அது ஆர்டிஓ சார்பில் அவர் ஊரில் இருந்தாலும் வந்து ஆர்டிஓ வந்து அவர் சார்பில் வந்து வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காங்க எனவே அந்த டெக்னாலஜியை கொண்டு அந்த எச்ஐவி வந்து அந்த பெண்ணினுடைய உடலிலிருந்து முழுமை அளவுக்கு வந்து அது தாக்கம் இல்லாத அளவிற்கு என்ன நடவடிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு வந்து எடுப்பதற்கு வேண்டிய அந்த உயரிய நடவடிக்கை வந்து அரசு எடுத்திருக்கின்றது எடுத்து எடுத்து வருகின்றது இந்த மாதிரி சிக்கல்கள் திரும்ப வராமல் இருக்க என்ன பண்ண போறீங்க சார் அதுதான் இப்போ வந்து அந்த பிளட் பேங்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எங்கெங்க எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டாக் எல்லாம் மறுபடியும் வந்து அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஃப்ரீ ஃப்ரம் வந்து எச்ஐவி என்கின்ற அடிப்படையில் வந்து அந்த மறு பரிசோதனை வந்து செய்வதற்கு அரசு வந்து எல்லா நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது இல்லை இது வந்து நாலு நாள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் என்ற கணக்கு கிடையாது இதுக்கு இதுக்கு நோ டைம் லிமிட் இது ஒருத்தர் கட்சியிலேருந்து கட்சி நீக்கினா மறுநாளே வந்து அவர் லெட்டர் கொடுத்து கட்சியை பொறுத்தவரை திருப்தி ஆச்சு அவருடைய லெட்டரில் அப்படின்னாக்கா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க சரி அவர் வந்து தன்னுடைய செயலுக்கு வந்து நேரிலும் சரி அதே நேரத்தில் கடிதம் மூலமாகவும் தன்னுடைய வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காரு ஏன்னா அந்த அடிப்படையில் அவர் மீண்டும் சேர்த்து கொள்ளலாமா என்பது குறித்து வந்து அதை வந்து பரிசீலனை செய்து அதன் அடிப்படையில் வந்து ஒரு முடிவு எடுக்குது அதில் வந்து டைம் லிமிட்டே கிடையாது ஒரு நாளில் இருக்கலாம் அம்மா காலத்தில் கா அம்மா காலத்தில் காலையில் கூட நீக்கியிருப்பாங்க அதே நேரத்தில் வந்து மாலையில் கூட அறிவி போதிருக்கு அதெல்லாம் அதே போல் தலைவர் காலத்தில் சரி இதெல்லாம் வந்து முழுமையளவுக்கு வந்து அவர்கள் வந்து அந்த செயலுக்கு வந்து வருத்தம் தெரிவிக்கிற நிலையில் நாமும் வந்து மனிதர்கள் தான் அதே வந்து வேறு என்ன சொன்ன போல் மன்னிப்பு மறப்பம் என்ற அந்த அடிப்படையில் வந்து எதையும் வந்து மன்னிக்கக்கூடியது தான் எதையுமே மறக்கக்கூடியது தான் அதனால் வந்து இதில் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை அதனால் வந்து அவர் வருத்தம் தெரிவித்தார் அதை வருத்தத்தினை அழைத்து கட்சி வந்து முடிவு செஞ்சிருக்கு கட்சிக்கு விரோதமாக செயல்படுத்தி என்ன விரோதமாக நடந்துக்கிட்டார் 
அது வந்து ஒரு இன்டர்னல் விஷயங்களை வந்து பொதுப்படியாக டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது எவ்வளோ கட்சியில் வந்து அது மாதிரி அறிவிப்பது இப்போ திமுக அளவு தான் அறிவிப்பு வருது அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்குறீங்களா நீங்கள் எல்லா கட்சியிலையும் சரி ஒழுங்கு நடவடிக்கை தான் வந்து அறிவிப்ப வரும் ஒழியே அதுக்கு வந்து காரணம் வந்து யாருமே வந்து கொடுக்கறது கிடையாது காரணம் வந்து ஆயிரம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து எந்த கட்சியும் வந்து சொல்றது இல்லாது எல்லா கட்சியும் பின்பற்றுறது தான் நாங்களும் பின்பற்றணும் எங்க தலைவர் எங்க அம்மா பின்பற்றுறதும் இப்போ நாங்களும் பின்பற்றணும்